บทโซเชียลแชร์บทความแนะวิธีล้างพิษหลังทำเคมีบำบัด5ขั้นตอนทั้งกินอาหารเสริมเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและจุลินทรีย์หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับวิธีล้างพิษคีโมที่แชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับฟังดูดีแต่ไม่จำเป็นถ้าเราอยากจะหายขาดจากมะเร็งเราก็จะไม่จะต้องฆ่ามันผ่าตัดเอาก้อนใหญ่ออกไปใช้ทั้งสีให้ก้อนเล็กๆที่ยังกระจายอยู่ไตไม่หมดและให้เคโมเพื่อที่จะกําจัดเซลล์ที่ยังอุตสาห์เล็ดลอดเหลือในร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยให้ตายหมดเกลี้ยงนั่นก็คือการที่รักษาให้หายขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําลายเซลล์มะเร็งเราก็จำเป็นต้องให้ยาพิษที่มีโอกาสทําให้เซลล์หายที่สุดโดยยอมเซลล์ดีๆโดนไปด้วยบ้างเพื่อโอกาสหายขาดคือมันต้องแลกกันดังนั้นถึงแม้จะมีวิธีไหนล้างพิษได้แต่ก็คงจะงงว่าจะทําไปทําไมเซลล์ดีๆอาจจะรอดง่ายขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นจริงเซลล์มะเร็งก็เช่นกันในทางทฤษฎีอาจจะทําให้โอกาสหายจากมะเร็งน้อยลงก็ได้เรายาพิษเข้าตัวถ้าใช้กับมาล้างพิษมันขัดกันนะ่ะคือผมสงสัยว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วมะเร็งไม่หายเลยจะสรุปว่าไงแล้วสารพิษจากยาเคมีบําบัดมันอยู่ในร่างกายเรานานแค่ไหนครับยาเคมีบำบัดฉีดยาเข้าไปเนี่ยมันก็จะผูกขับออกภายในเวลาอันสั้นคือไม่กี่ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็คือไม่เกิน1วันพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดไปแล้วนั้นเราจะล้างหรือไม่ล้างพิษพิษมันก็หายไปหมดแล้วเขายังบรรยายสารพัดผลกระทบต่อร่างกายจากเคมีบําบัดจริงทุกอย่างครับแต่อย่างว่าไงเราทําทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อว่ามีโอกาสหายขาดจากมะเร็งแถมยังอันตรายต่อแพทย์และเจ้าหน้าที่จริงครับยาบำบัดว่าจะง่ายคือเป็นสารก่อมะเร็งนั่นแหละทําลายให้ดีเอ็นเอเสื่อมหนักขึ้นเซลล์มะเร็งก็เลยตายนั้นผู้ที่ทํางานเรื่องนี้จึงต้องป้องกันตัวเองส่วน5คําแนะนําที่เขาแชร์นั้นจะใช้ได้หรือไม่ขั้นแรกเลือกกินอาหารเสริมคนที่ให้เคมีบำบัดเบื่ออาหารนั่นเนี่ยจะให้ฟื้นตัวหลังเคมีบำบัดเนี่ยก็คือกินอาหารอะไรก็ได้ที่กินได้คือมันก็ต้องอร่อยพอแหละที่จะกินได้ขั้น2เน้นอาหารเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเบอร์รี่ก็คือเคมีบำบัดมักจะสร้างอนุมูลอิสระให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพื่อจะได้ฆ่ามะเร็งถ้าเราไปต้านซะเซลล์มะเร็งมันก็ไม่ตายสิการกินเบอร์รี่หรืออะไรพวกเนี้ยแนะนําว่าอยากกินผลไม้สดเลยเพราะว่าหลังจากที่ให้เคมีบำบัดภูมิคุ้มกันต่ำจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าของสดเนี่ยมันปนเปื้อนมาด้วยเชื้อโรคก่อโรคหรือเปล่าขอให้งดของสดชั่วคราวขั้น3ใช้แร่ธาตุดูดซับสารพิษทางวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันเราไม่มีข้อมูลเรื่องพวกนี้ขั้น4เพิ่มจุลินทรีย์ให้ลําไส้เล็กฟังดูดีแต่ว่ามันไม่เวิร์กถึงแม้ว่าอ้างว่าเป็นเชื้อโรคที่ดีก็ไม่แน่หรอกเกิดติดเชื้อรุนแรงก็ได้ขั้น5กินอาหารเสริมฟื้นฟูตับการฟื้นฟูตับเนี่ยก็เป็นศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่คิดเอาเองนะไม่ได้มีหลักฐานเราจึงไม่สามารถจะแนะนำให้ความเห็นได้อาจารย์ยังย้ําถึงอาหารที่ผู้ป่วยต้องระวังระหว่างเคมีบําบัดคือให้กินอาหารที่กินได้งดอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคกินอาหารสุกสะอาดเท่านั้นก็อยากจะให้โฟกัสจุดประสงค์ที่เราทําทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโอกาสหายขาดส่วนเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็แค่รอร่างกายฟื้นฟูหลังจากที่ให้ครบแล้วเลิกให้ยาเคมีบำบัดแล้วคนธรรมดาซึ่งไม่ทําอะไรเลยติดธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็ฟื้นฟูตัวเองได้อยู่แล้วจุดสังเกตสําคัญคือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลนี้แปลถูกถูกผิดผิดและเน้นขายสินค้าเป็นหลักมีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของการขายของหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่านะกรรมทฤษฎีมันไม่เข้ากันเหมือนสวนทางกันยังไงไม่รู้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับผมคิดว่าเราไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าใจผิดครับเมื่อเรื่องที่เข้าใจผิดการปฏิบัติย่อมมีโอกาสผิดตามไปด้วยนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์การแชร์สิ่งที่ผิดคือการร่วมทําผิดซ้ำสองค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์